Podgorici sa Erste karticom právom do krova nad glavom. A nama jedna divna dama stigla u goste, dolazi iz Njemačke, muzičarka je i zna naš jezik. Zove se Sikol, međutim nije ona samo tu u studiju danas s nama, tu je i David Onka, njen, ajde kažemo, saradnik, je tako na najnovijem projektu, a tu je i Jelena Pajuć koja će nam pomoći u komunikaciji sa svima njima. Dobro jutro, dobro nam došli. Bolje vas našli, hvala na pozivu. Good morning, eto i David. Good morning. David da bude u toku, svakako. Ja sam kazala, dakle, stižeš nam iz Njemačke, znaš naš jezik, da ne bismo zbunili naše gledalce. Kako? Meni je familija odavde, porekla sam iz Crne Gore i tako da sam stalno kao dete boravila u Crnoj Gori i sada isto tako i išla sam ovdje u školu. Sad živim u Minhjenu, tamo studiram i tako. Koji je teži jezik? Nama se čini da je njemački pretežak. Njemci opet smatruju da je naš. Koji je teži? Ti možeš realno da kažeš. Pa sve zavisi. Kako se uzme, ali tako iz kojeg ugla se gleda. Povod zbog kojeg si ti došla u Crnu Goru jeste premijera, svjetska možemo reći, premijera tvog novog singla Never Leave, za koji si snimila spot. Mi ćemo ga pogledati na kraju ovog razgovora. Zašto si baš izabrala bar i to je čini mi se četvrti tvoj singl? Da. Jer sam iz bara i cijeli projekat se pokrenuo iz tog razloga jer smo htjeli da napravimo nešto specifično za Crnu Goru, da mešamo afričke instrumentale sa balkanskim i tako zato smo krenuli tu saradnju zajedno. Zato si krenula na takvu saradnju sa Davidom i evo Jelena, sad možeš napokon da oživiš svoju ulogu. Dakle, pitamo Davida kako i na koji način upoznao si Kol i šta misli o njenom talentu, zbog čega je baš krenula u saradnju sa njom. Ok, the question is how you actually met si Kol and why did you want us to have a cooperation with her? What's the reason behind all of that? Yeah, a friend, a friend told me about her way I I work in Munich musically mm -hmm. in one of my um, performances. So a friend who, somebody from Montenegro, who works with me there uh -huh. in Munich told me there is this girl and she, she has talent and she wants to do um, music and all that stuff. So I, um, I told him to show me um, her links and everything. So I checked it out and I felt okay. It's good enough for me <laughs> to work with. So because she has a uh, passion for her music so I, so we got in contact and we started working together. Aha, on je upoznao preko prijatelja zajedničko koji je također porijeklom iz Crne Gore i to su te konekcije, tako da smo malo pripričali. Kako je svijet mali naravno, upoznao ih i rekao je da ima jednu prijateljicu koja je strašno ima veliku strast prema muzici i pokazuje je i kada je on pogledao njene spotove i sve, prepoznaje tu strast i zbog toga je i htio da sarađuje sa njom. To je glavni razlog zašto su i počeli ovu saradnju. E sad, ako može onda nam kaže kakav je taj njegov bio životni put, znamo da je došao iz Afrike, jel tako, u Njemačku, dugo godina je bio u horu i šta znači njegovo ime kada onako ukucam u Google, šta znači u tim muzičkim vodama? Ok, the big question is why you chose the music, uh, how your life took you to the music and since you came from Africa, from Nigeria, you've been in a choir for many years. Could you describe your like life path and everything? Well, I don't think I chose music. I think music chose me. Okay. <laughs> uh, because I was, I was born into a music family. My dad was a successful music producer. So while I was growing up, um, I, I had music around me, I had musical instruments around me and coming from a family um, um, made of musicians I think it, it was in my blood so even while I was studying I already knew that music is what I'm going to end up with from childhood you know from childhood and wrote my first song at the age of eight and started being on stage professionally at the age of 12 played with my father in the same band, got paid. And <laughs> yeah, I got paid at the age of 12. And um, I started directing a choir at the age of 14 and 15. I directed one of the biggest choirs in West Africa. We were on national TV for about six years, every weekend. 
So everything around me, I always knew that no matter what I do, it's music and it's my passion. So I, I stayed with it till now. Pa u principu David smatra da on nije odabrao muziku, nego da je muzika odabrala njega, da je on jednostavno odrastao u jednoj muzičkoj porodici, njegov tata je isto muzičar. Prvi put je započeo sa muzikom sa 8 godina, sa 12 je već nastupao sa svojim ocem i sa njihovim bendom, tada je prvi put i dobio neki ovaj honorar. Sa 14 godina je počeo da pjeva u horu, koji je najveći hor u Zapadnoj Africi i onda su počeli da nastupaju, tako da jednostavno Htio on ne htio, njega je muzika povela dalje u život. Da, izabrala je kako je to i lijepo rekao. I moram još jedno malo pitanje, onda ćemo naravno i sa svi koli još malo da proceskamo. Koliko evropljani imaju osjećaj za taj afrički ritam i za afričku muziku? Imamo li mi to u sebi ili ipak to svojstveno njima? She is asking like, do the European people recognize the African rhythms? Like, are the African rhythms recognized in Europe? Like, yeah. Yeah, we are so attached to our, our rhythm because musically um, what we do in Africa comes from our culture. It comes from our culture, so it's recognized. We recognize it back home and here in Europe. Yeah, so that's why um, when I met her and we talked about her project, I was thinking about um, infusing some Balkan sounds to African rhythm and take it to pop. So it's a combination of very interesting elements that uh, made up the song. A u principu on smatra da u Evropi imaju sluha za te afričke ritmove i da kada je upoznao Nikol htio je da napravi neki mix balkanskog etno sounda sa afričkim i da to nekako umreža sa popom i da to nešto neki zvuk bude prepoznatljiv. A u principu evropljani imaju sluha za njihove afričke ritmove. E pa dobro. Sikol, dakle rekli smo četiri singla, koji su neki tvoji planovi za dalje, koji su tvoji još uvijek neostvareni ciljevi i da li u Njemačkoj, pošto u Crnoj Gori ne može muzike da se šivi, kakva je situacija u Njemačkoj i kako ćeš i koliko ćeš se truditi da osvojiš to muzičko nebo prije svega što se tiče Njemačke, onda pretpostavljam da su ti cilji mnogo viši prelaze, je li tako, te njemačke okvire i crnogorske prije svega? Naravno, meni je sad Cilj posle ovog singla da završim album sa Davidom jer mi je on producent pored toga i da se malo više koncentrišem na muzikalno, ne na snimanje spotova i to. Da uzimam časove muzike, da savladam što bolje muziku. U Nemačkoj je muzika relativno jaka. Tako da je i dosta teško nešto uspjeti tamo sa muzikom. Ali čini mi se da sa prethodnim singlom Shine ipak si uspjela i onako lepe komentare da pokupiš, ljudi dobro reaguju na tu pjesmu. Pretpostavljam da su isto slično očekivanje i kad je ova pjesma u pitanju. Pa Shine je dosta dobro prošla, samo što sam dve godine čekala do sljedećeg spota jer neke stvari nisu uspjela kako treba, tako da... Sam sad konačno upoznala pravu osobu sa kojom mogu da sarađujem jer bilo mi je teško da nađem osobu koja ima isti osjećaj koji ja za muziku, isti ukus koji će da... To je to crnogorska afrička kombinacija, da baš tako. Stvara dobar ritam. Moram, Davide, da pitam još šta, da li imao priliku da čuje nešto, mislim jeste naravno, čim se odlučuje da se rađuje sa Nikol, od naše balkanske muzike, od naše balkanske muzike i naravno, šta mu se to dopada u Crnoj Gori? Šta je do sada uspio da posjeti i hoće li nam se vratiti opet? Možda da pomogne našim muzičarima. Ok, two questions. First, Did you get the opportunity to hear some of our music, like something with Balkan sound? And the second question, what did you like about Montenegro? And do you have any plans on coming again and maybe helping some other our musicians in the future? First of all, in Munich, I have Balkan friends. <laughs> yeah, I have some friends um, that are from this area. And yes, I listened to, to some Balkan uh, sounds. Because in my job, um, I listen to everything as a producer. As a singer-songwriter, I only do what I want to do, but when I produce people, I listen to everything. So when we thought about producing a song that should be lively in um, 
in her environment, in her location, how to listen to some Balkan songs, to know what exactly I could take from there and, and infuse it to what I have. So yes, I did. And talking about Montenegro, yes, I like it. <laughs> I like it here. For the most. <laughs> what I like most. <laughs> what I like most is the fact that people are just relaxed. You know, people are not stressing. Uh, I told them I have a timetable, you must be here and you must do everything. And they always told me, relax, you're in Montenegro. So I like it here that people are not struggling. They say, yes, things can wait till tomorrow. No, and no, it's no. cool and it's good for the heart. And yeah, I will come back if I get a chance to come back and work with other musicians. I definitely will come back. <laughs> Drago nam je to čujemo mlađe generacije naših gledalaca i sigurno shvatila o čemu je David priča, ali evo Jelena, u principu lako se navika ona na, na život jednog prosječnog crnogorca, nije mu bio problem. <laughs> što se tiče uh, naše muzike, uh, rekao je da je imao prilike da je čuje zato što u njegovom poslu producenta on zaista mora da bude uključen u sve i da mora znati o svakoj muzici i o svakom regionu svijeta, tako da je kada je počeo da sarađuje sa Nik- Nikol, uh, htio da napravi nešto što će biti prikladno njenoj sredini, konkretno Crnoj Gori i jednostavno htio da to uspije u našoj sredini da oživi, što i jeste naravno, imat ćete priliku da čujete, a kada je pitanje u Crna Gora, svidjela mu se, to mogu ja lično reći. Ova ležernost, jel tako? <laughs> oduševljen, je, oduševljen je nama, jer on je rekao da u Njemačkoj je sve striktno. Postoji e, neki raspored kome on mora ovaj, da bukvalno robuje i time se pridržava i kad god je nekome rekao ovdje da on se striktno pridržava nekog raspravljati, svi zakljava, u, opušteno, pa ti to možeš odraditi s jutra. Tako da se on sada navikava i naravno volio bi da ponovo dođe u Crnogoru, sigurno, ako dobije mogućnost. Food women! <laughs> Food and women! <laughs> well, every man loves women. So, yeah. Women from Montenegro? Yeah, sure. <laughs> okay. yeah. Yeah. yeah, and the food is nice. And I also like the environment, you know. You know I like the water, the sea. Even though I can't swim. <laughs> But it's okay, we can talk about it next You'll time. Learn. You'll learn. Dali zna nešto na našem, čini mi se pasoška kontrola. Did you say something in our language? Pasoška kontrola. Svi kao za kraj, od naših muzičara, koga voliš da čuješ? Pratiš na nekog posebno? Um, slušam Lucy, mm-hmm, Vladi Georgijeva, um, Tomša Prajski. Da, jeste, jeste. Um, Dobro, važno je za sada, ja važno da je da ih muzičku konekciju, osim o, ličnu, držaš i sa ovim, ajde kažemo, našim muzičanima koji pratiš. Dakle, uh, Never Live slušamo za kraj, spot je tako urađen u našim uh, predjelima, crnogorskim, to čini mi se uvijek ćeš biti dosljedna, jel' tako? Ove Shine je rađen u Crnogori, Never Live je rađen da. u Minhenu. Evo, u Minhenu, dakle, moja greška, dakle, Never Live uh, Minhen, Shine, uh, spot koji možete svakako pogledati na YouTube-u, uh, rađen u Crnoj Gori i tekako interesantna pjesma sigurni smo da će vam se dopasti. Hvala vam puno na gostovanju, Jelena, na prema <laughs> Davide, hvala. I svi hvala, naravno, nadam se se vidimo uskoro. A, dakle, a, za kraj slušamo a, i gledamo spot za pjesmu a, Never Leave, si kol, mi se ovdje odjavljujemo. Sjutra smo s vama ponovo 6.30 do 11. Pratite nas i ostanite uz programe televizije Crne Gore. Doviđenja. Everywhere I go, I see you. My head is only me and yo Every level I wanna be yo Feel what I do to yo But yeah, it's only yo
Now let me in your Every lover wanna be your Feel what I feel to your guy It's only you 